，澳门只有三十三平方公里。呢、这个地图上嘅大县之地，起于南宋末年，兴于明朝中后期。繁华至今，商业与贸易，东方与西方，多元文化嘅碰撞交融。等呢座港口城市兼具古典与现代嘅魅力。喂，系啊，四哥，系、哎、你好啊，你好啊，出在火锅你预备好啦系嘛？哦，好嘅好嘅。米夫系澳门本土媒体人，食评家。从上个世纪九十年代开始，佢致力于澳门本土美食同饮食文化嘅挖掘与传播，既系澳门美食创新发展嘅记录者。更系澳门回归祖国二十三年，餐饮变革前行嘅见证者。哎，四哥，你好，你好，你好，你好，哎，欢迎，欢迎，欢迎，我哋个七彩生锅大厨准备好啦，哦好，等紧你啦，阿生你，麻烦你，好好好好好，好，请请请，好好。同米夫相识三十年嘅张志炎，亦系土生土长嘅澳门人，十六岁入行。而家六十二岁嘅佢，仍然活跃喺餐饮圈。佢嘅人生浓缩咗澳门半个世纪嘅餐饮史。我今日已经安排咗街哥复原嗰个你想见到嗰个七彩生锅。诶，好啊，好啊。咁之余咧，街哥再安排一个我哋好卖得嘅，大家认著好卖得嘅龙脷蒸肉饼。哦，最中意食肉饼啦，咁我哋细细个打奔头噶嘛，系啊，争住食啊。将七分瘦三分肥嘅前腿肉剁碎，加入马蹄粒、香菇丁同姜末，搅拌均匀之后铺平喺碟度，再将处理干净嘅龙利鱼冚喺肉饼上。我而家就可以攞去个蒸炉蒸噶啦。喺高温蒸汽嘅热力下，龙利鱼嘅风味滋香而虾软脆，鱼鲜同肉香融汇一体。呢个系老一代澳门记忆中嘅珍馐美味。呢个就系全民中嘅七彩生锅。系啦。哦，哇！诶，咁清嘅。传统啊，只系加啲豆腐啊咁样。我哋跟传统啊，咁啊。好嘅，好嘅。咁啊，食得噶啦喎。喂，胡先生，未得啊？系有个好重要嘅程序要做嘅。攞睇睇啲鸡蛋，就系借落油，有人借落豉油。就打勻佢，係要嚟分點啊！依啲食物啦。哦，即係當係一個醬料咁樣嚟點嘅。係啦。首先和味啲啦，嗯，滑溜啲啦，嗯，最重要佢降温。鮮油、豬肝、鴨腸、生蠔、鮮蝦、魚片，將街市裏面隨手可以買到嘅食材放入煮滾嘅清水煲裏面翻滾，撈起，輕輕點浸。用生雞蛋混合豉油做成嘅醬料，呢、這個就係令澳門人垂涎三尺嘅傳統火鍋。七彩生鍋咧，其實好豐富嘅，唔止七樣嘢嘅。一般就十二到十五樣嘢嘅。哦，係。咁啊，睇下當日市場有有啲咩，有新鮮，有啲舊派嘅廚師法版效果啊。哦，係。大道至簡，追求原汁原味，傳統打邊爐嘅食法。喺澳门风靡咗近半个世纪，直到二十世纪末，澳门嘅传统火锅发生咗转变。入冬之后嘅澳门，各大火锅店人流量暴增，澳门人用行动表示打边炉，先至系解锁冬天嘅正确方式。啊，你好，欢迎光临，睇下想食啲咩先。有竹蝦啊、象拔蚌啊、龍蝦啊。生活喺南半球嘅岩龍蝦、北極圈嘅帝王蟹、泰國嘅皮皮蝦、南非嘅鮑魚，港口城市融通四海，色混全球。大量物美價廉嘅海產品，成為澳門火鍋嘅主角。澳门海鲜火锅食材嘅搭配，随心所欲，净系讲中唔中意。大海嘅鲜味融入传统汤底嘅时候，鲜就系王道。嚟啦嚟啦，煮骨煲嚟啦！哎呀，打边炉系老广对火锅嘅俗称。
，因为国际港口嘅便利，一只岭南嘅煲，索性煮咗世界嘅美味。但喺呢度，识得食辛辣暖胃嘅胡椒猪骨煲，先算系地道嘅澳门人。胡椒猪骨煲系澳门嘅原创美食，食肉、饮汤、吸骨水嘅特色食法，风味越港澳。食客用一口入云嚟形容鲜汤入喉嘅感觉。一座城市嘅味道进化，背后系一部流淌嘅人类迁徙史。再谂条青菜喺度，我谂条青菜过嚟，阿斌，个扣喺嗰度啊！嚟自顺德勒流嘅李太阳，二十年前离乡别井嚟到澳门追梦，凭住遵循食材清、鲜、爽、嫩、滑嘅烹煮标准，同精湛嘅厨艺，喺国际化嘅澳门餐饮业企稳咗阵脚。作為一個廚師咧，誒對食材嘅搭配啊，同埋運用咧係非常之重要嘅。我哋會引進裸烹嘅理念。裸烹指嘅係食材原始化同烹飪老實化。裸烹嘅前提係要挑選到好嘅食材，唔用任何非天然嘅添加劑，喺烹飪嗰陣發揮食材本味。哇！靚曬。呢、这个系鱼羊鲜锅，鱼加羊，系咪一个鲜字？系，咁嗰啲汤咧，到时饮落去咧就鲜上加鲜。哦，既有保暖嘅作用，亦有体现到呢个原食材不添加嗰种做法。系，羊肉同姜片爆香之后，加入桂圆、红枣、当归、淮山、枸杞，慢炖四十分钟，再将水库大鱼头爆香。加水焖到滚，最后鱼汤同羊肉汤相融，先至可以成就李太阳以裸烹嘅理念创作嘅鱼羊鲜锅底。希望能够好好咁保存咗呢啲资料，而传到落去俾后生仔睇啦，亦都对世界宣传一下澳门嘅一种传统嘅美食啦。饮食与文明相伴相生。互为表里，正如普通澳门人家，碗筷之间沉淀嘅海洋鲜味，可以食到世界嘅潮流，但最终品出中国嘅滋味。嗯、广东嘅龙舟水向来凶猛，经过半个月嘅清洁消杀。受灾严重嘅英德市连江口镇已经开始恢复往日生机。你行翻嚟啊！靠捕捞谋生嘅渔民正喺度做紧捕鱼前嘅准备。诶，休渔期过咗啦，今日正式生产啦。系啊系啊，搵四个月啊，咁样会过我哋，你搵翻几百蚊啦。每年嘅三月一号到六月三十号系国家规定嘅奈何休渔期，离水上岸四个月休养生息，得叔嘅生计仲系同鱼有关。冇收入啦，吃老本啦，冇收入嘅，卖唔去啲鱼啊，攞翻嚟晒啲鱼干啊，系嘛？我都会晒。朱天德同太太搭上渔船。希望今日大丰收圆满仓啊！沉寂咗四个月嘅江面，渔船嘅马达声再次响起。北江河鲜即将以至鲜嘅姿态重回餐台。我哋嘅丰收期系十月到一二月咁啦。相比起海上开船嘅迎风斗浪，奈何行船可谓系风平浪静。从码头到放网点，一般唔超过二十分钟。睇下老婆仲喺呢度放网啊？你一阵唔得埋去嗰度？唔放咯，咁就捉住佢啊！最多嘢讲就你噶啦。我哋嘅目标系骨鱼多啲，骨鱼马面骨、边鱼，系我啲杂鱼仔。我哋都唔搞到咩大条嘅鱼度嘅，都网密啊！放网位置明确，捕捞目标清晰
，揾啱位，顺水而下，赶住喺天光之前，江底嘅鱼最活跃嘅时候。布低网阵，等最后一捆渔网落水，天色缓缓放亮，就可以准备收网啦。开网嘅距离啦，蚊听我嘅有力就我嚟啦，辛苦嘅就男人嚟，系嘛？嗱呢度出力嘅就男人嚟。得数放嘅网，得缩嚟收，需要出力嘅担，要压喺男人身上。开渔第一日，大部分渔民都会出嚟碰下运气。呢种以家庭为组合嘅谋生方式喺北江世代延续。喺过去嘅三十年里边，连江口嘅渔船从原来嘅三百五十几艘逐年递减，目前只系得翻六十三艘。攞鱼无富贵，一路以前传落嚟嘅就瓜稀鱼腩就冇米噶啦，真系冇鱼卖就冇饭食噶啦，系嘛？江河嘅水产资源唔及海洋丰富。价格亦相对低廉，但系收获丰厚定系微薄，更多嘅要睇运气。哎，就有鱼啦！哦，马面骨啊，呢啲四五十蚊一斤。啊，呢条桂花鱼，人哋叫海底鸡巷，今日丰大丰收啊！大鱼大鱼大鱼，哎哎哎哎哎哎哎哎呀！大收获，整条大边鱼啊！夏季日照充沛，北江水草丰美。鱼虾食物丰富，马面骨、桂花鱼、和顺鱼、鳗鱼、鳊鱼系连江口嘅特产。上午八点，连江口菜市场嘅河鲜区迎嚟咗开鱼后嘅第一场热闹。诶，大叔，诶，嗰啲有有，我要嘅鱼有冇货啊？诶，帮你留起啦。热天都唔多鱼啊，呢轮系啊，得啦，唔紧要啊，你每日。留翻俾我得啦，有几多？我做河伯先用嘅，系啊，好好好。江杰华系连江口镇最后生嘅厨房大佬，勤于思考，善于搭配，熟悉食材本性，对河鲜嘅烹饪有住独特嘅见解。喺江杰华嘅菜单里面，今次招牌就系河伯鲜。伯鲜过海，个显神通，故事俾咗我啲灵感俾我。所以我就谂到呢个河伯先。鳊鱼、黄骨鱼、桂花鱼，以盐油腌制，达到增鲜提香嘅效果。叉尾鳗鱼以豉汁腌制，去腥增香。丝瓜白菜垫底，最大限度咁吸收河鲜嘅汤汁。江杰华根据食材嘅味性，自下而上，由淡到浓，进行煲阵。蒸十分钟就可以上台啦。清蒸可以保留河鲜最本真嘅味道，喺高温嘅作用下，八种鲜味交相辉映，鲜香四溢。诶，河伯先到啦，河伯先，河伯先。啊，你河伯先嚟啦，先嚟啊。系啊，我建议啊，大家试下啲边鱼先。先開始捱啦，到味濃，食嘢生得個層次好豐富。我哋第一次食，淨係買啲魚俾你，你未食過你嘅河白鮮。可以有排排機會啦，阿叔。每年嘅開魚期第一日，我哋就請你啲漁民過嚟一齊品嚐下河白鮮。好嘅，好嘅，好嘅，好嘅，好嘅。漁民嘅辛苦勞作，粵廚嘅巧手匠心，聯手印證一句話：食河鮮到北江，最美味。在连江，啊！以后有货留翻俾我啊，交俾我哋搞大柜制作招牌菜。北江边嘅渔村系大江同人，依山傍水嘅相互守候。而喺三亚，一艘渔轮带住希望出发。面对四面汪洋嘅风险，然后拉响丰收嘅汽笛归航，系大陆同海洋嘅彼此约定。凌晨时分，三亚崖州渔港码头，一场由渔娘主导嘅海鲜买卖即将上演。
要抢我的衣？大概呀，一百六十五，那么贵了吗？对啊，昨天前天都卖到这些了，不少的呀。多少？八十。八十啊？你明天再再来买。男人出海捕鱼。女人留守岸上，久而久之，呢、这个岸边渔市就成为咗女人嘅天下。每日凌晨三点，各路人马汇集喺港口，攞住电筒，开始咗扫雷式嘅猎鱼行动。阿班爷，拣咗回来，知啊？我比我还长。人称三亚鱼王嘅萧石成嚟自广东茂名，佢每晚都会准时参加呢场将讨价还价发挥到极致嘅竞技赛。你不要话仲要出嚟，人家们刚刚啊，那个阿康就撑，跟我们撑。啊，你好笑嘛？不是你这个是虎王饭，欠是撑啊，三只钱。他们一起撑。哎，阿康，三十八块肉，三十八块肉，我做咩啊？我买三十五俾你们，好好笑啊！十五啊！那个他们也可以吃什么？或者不可耐。喺崖州渔港嘅鱼贩心里边，萧石成唔单止系斩价能手，仲系贩鱼达人。无论几大几贵几难揾嘅鱼，到咗佢手里面，总系有办法卖出去。但萧石成太善于压价，令到港口嘅渔娘对佢又爱又恨。什么鱼都都要，呃，那个石斑咯，那个海干草咯，马鞘咯，什么都要。哎，生都一条好货，这钓鱼啊，就是我们要获利。讨价还价系一个博弈嘅过程，连续几个钟头嘅以价之战，随住逐渐天光而落下帷幕。萧石成今日嘅收获达唔到预期。几百斤啊？唔系多，都唔够。好多人订到货都冇，即系天气啊，影响嗰啲船啊，冷冷空气嘛，冷空气嗰啲船冇抄海啊，可能。做呢行嘢啊，都系三更半夜出去噶，跟住三百六日都系咁样。朝早八点，三亚农贸市场迎嚟咗采购高峰。萧石成都赶住喺呢个时候，将今日嘅战利品展示喺自己嘅摊位上。拿多少白餐啊？今天人家订了二十条啊，够不够啊？有二十条啊，都是两三斤呢条的。还要值班啊？他要发货去哈尔滨啊，够不够？但系留起来发空运的嘛，这些都是。啊。一个少一点，多少钱要？一百五。我拿。对啊，一百四十五拿来了。算我一百四就可以了。就是你买车，你拿来给我，我会给现场给。市场人来人往，但萧石成嘅档口前反而人气平平。一向淡定嘅佢相信，靓货都要遇到有缘人。一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，一家人，都养殖不是他家这么野生的鱼。几年落嚟，差异化嘅经营策略，帮萧石成积累咗一大班忠实嘅粉丝。亦正因为咁样，令到十四年前嘅萧石成嘅经营徒过一劫。而呢一切都要归功于佢太太赵香兰。即系老婆建议啊，买嗰啲捞人哋唔同嗰啲鱼啊，可可能去吸引嗰啲。客户啊，像这些啊，特别是这种，因为我就是在海鲜店里面干嘛，因为我是当服务员，客户也蛮喜欢吃，然后也是我们海南的特色。后面拿上来的时候，一下子就卖完了。应该鱼就系萧石成当年渡过严重亏损难关嘅救命稻草。应该鱼又叫鹦鹉鱼，喺中国主要生长喺海南、广东、浙江等地。成身好靓嘅颜色，嘴同身体融合喺一齐，形状就好似鹦鹉嘅嘴咁。鹦哥鱼外形独特，处理起身就非常复杂繁琐，刮除既硬又厚嘅鱼鳞，耗时费力。喺海南，鹦哥鱼最受欢迎嘅做法。系清蒸或者红烧，但好少人知道鹦哥鱼嘅鱼鳞都系宝。攞鸡蛋液
、吉屎粉同鱼鳞一齐搅拌均匀，放入一百二十度嘅油锅里边炸十秒，马上捞起。最后再加埋面包糠、葱花、猛火快炒，就系、是、一味酥脆鲜香嘅送酒菜。先先的啊，你看我们看，就这么大的五六斤呢、啊。青青叶怎么吃？青叶你来打火锅蒸蒸火吃生啊。青叶有没有好的新鲜的？新鲜的刚回来，今天都是刚叫回来的。拿两多青叶。啊。性格沉稳、做事踏实嘅萧石成夫妻鱼档，唔单止喺市场叫得出名，借助各种新媒体平台。佢积累咗一万几嘅粉丝，喺网络销售盛行嘅当下，闯出咗一条新路。我要赶时间去机场发货。哦，好的，你快点回来啊！就是想解决这个保鲜，就其实全国各地我都跑遍过啦。最终选择就是这个微动。食海鲜就为呢一口鲜。而萧石城嘅出品就系鲜嘅保证。除咗对海鲜品质把控严格之外，萧石城嘅保鲜方法都系与众不同。将鲜活嘅海产品放置喺微冻设备嘅液体当中，十分钟唔到就可以使佢硬化。呢、这个就系萧石城口中嘅鲜活微冻技术。微冻就是主要是保证它啦，细胞不会破裂，不会死亡。就是鲜度啊、口感啊，都保证原汁原味的。这样干苦力的火，你咸下来的话，都是不着的感觉。生火啊，为了生火，只能这样啊。晚黑十一点先至结束一日嘅工作，凌晨两点又要再出发。呢个系萧石城嘅生活规律。哇，大螃蟹哦！大螃蟹。来，动手动手。但系今日。细仔要去海口打比赛，萧石成提早结束工作，要为屋企人提供一餐丰富嘅海鲜宴，加油打气。平常爸爸妈妈都是辛苦的，到时候你就注解一点，在学校啊，知识都是会改变命运的啊，不然就像爸爸那样搞得搞得苦力活。以后的话，你要靠你们自己的。来来。我们不辛苦，好好读书，努力学习，爸爸妈妈再辛苦都没关系啊。欢迎乘客，欢迎女士，欢迎各位。哦哦，过来啦！哦哦哦，马上了啊！好，你们你们慢慢吃啊，我要传回来了。哎，对，传回来了，我要下码头拿货。水产行业将鲜味运送俾人，自己就挨得辛苦。一年到头披星戴月，萧石城都系喺黑夜中揾货，喺人群中斩价。每一个港口都有咁样嘅身影，佢哋膊头上肩负住家庭重任，不舍昼夜。呢啲身影汇聚，亦就成为咗港口嘅繁荣与喧闹。从未停歇。白日嘅喧嚣退去，陵水新村港嘅大部分渔船已经停靠喺港湾。从渔船到屋企嘅距离，只有一步之遥。啊，今日开始玩啦！今日开始玩。系啊，下啦，大市一东啦。入夜之前。呢度好似村庄咁热闹，渔民、船家同过嚟品鲜嘅食客都坐住船渡，来往于码头、船屋同渔家乐之间。哎呀，船妻等啫，猛过来，猛过来，你炒一个过来给我们就行。山东炒还是辣炒？打边炉嘅都打边炉啊！红烧螺要买多。作为中国最南端嘅渔港。呢度嘅海鮮烹煮方式以白灼、清蒸同打邊爐為主，最大程度保留食物嘅鮮嫩同甘甜，盡顯老廣嘅烹飪哲學
，这拢是青菜，还有是虾仁条哦，海仁也清蒸哦，你可以做哦。启炉烧炭，渔民最中意食嘅送走菜，要以炭烤嘅方式炮制。自暴自晒嘅鱿鱼干喺炭火嘅烘焙底下，鲜香四溢。深海木瓜鱼唔需要过多处理，直接上架，慢烤至熟。鸡蛋液搅拌起泡之后，倒入新鲜捕捞嘅海胆里面，唔添加任何调味料，只靠海胆本味提鲜。呢啲都系蛋家厨娘最经常做嘅捻手小菜。系，大家就住你。系，走。饮咩酒？九哥酒。好难喝咯，唔坐埋一齐影酒啦。香唔香？香啊！食多啲哦。咁第日食多啲啦，个冷天海天力睇啊。食啫，肯定。天海唔得力睇懵啊。美酒佳肴系劳累过后嘅最好嘅心灵慰藉。喺呢一个距离广东本土二百六十公里嘅港口。每日傍晚都上演住品越味、饮越酒、讲越语嘅海上家宴。我哋嘅广东老居士啲系嗰啲一冇热酒就系嗰啲白酒噶啦，冇有咩酒食噶，就系、是、啊！我哋个三胡就系讲过噶。亲朋好友围桌夜话，品香尝鲜，其乐融融。鱼排外，海水滔滔，灯光闪闪。喺呢片港口，但家人惬意又充实嘅水上田园生活，日复一日，烟火依然。凌晨四点，鱼排再度开始热闹，灯光照亮漆黑嘅海面，马达声集结喺新村码头。喺风浪中碰运气嘅渔船都陆续回航抵港。喂，师傅，好啊，马哥，负担一点啦。三个二啲。买卖喺热火朝天嘅讨价还价声中拉开序幕。但家渔民黎天友赶喺选择最多、人气最旺嘅时刻出现。差不多每天都过来看一下，今天目标是看那个七股鱼嘛。五年前，黎天友告别咗出海捕捞嘅日子，选择转行，做起咗海鲜买手，同时兼顾自己鱼排嘅养殖，少咗出海日子嘅刺激，但系多咗后方嘅安稳。老板，这个位置见啦，大师，大师，单眼鬼佬，有稳吗？一碗啦，我手就开钱俾你。戏骨鱼系灵水鱼排最经典、最畅销嘅海鱼之一，只要佢出现，即刻卖晒。试埋试试哦。戏骨鱼，学名刺豚鱼，生活喺海底珊瑚礁石之间，全身生满硬刺。遇到危险嗰阵，会将隐藏喺皮层下面嘅刺全部耸骨张开，就好似气球虚张声势，吓退天地。你饭啦？煮饭。你饭就已经送煮嘅老人。系咯。两个只鸡嘛？做捞鱼啊！系捞，等下佢一摆起松鱼哦。你到店里面哦，知道不？知道。买鱼、送鱼、养鱼，系黎天友夫妻两个人嘅日常。喺呢个得天独厚嘅水域里面，每日两次嘅涨退潮，都带嚟咗丰富嘅利料，令到以养殖为主业嘅大家人收获丰厚。到夜班嘅时代天海，啊，到我哋嘅时代又当子啊。而家又。二日几只龙头，嗱嗰啲码头啊，收紧你啊，就翻啲鱼排咯，其他 can 鱼未送去翻 can 咯，大部分整系嗰啲广东啲客户嚟，我哋本地啲收购会多嘛。喺呢个有住六百几户但家人嘅海上村落里面，有人延续住祖辈嘅足迹，踏浪跑海；有人好似黎天佑咁样顺应潮流，靠养殖谋生。
，似乎选择咗唔同嘅道路，但以船为家嘅生活从未改变。喺但家人嘅海鲜食谱里边，气骨鱼好少，好难处理，主要用嚟煲粥同煲糖水。皮肉分离之后，皮切细，骨肉剁块，再加上蒜头、油同盐，腌制十分钟。等粥煲到绵滑嘅时候。将腌制好嘅鱼骨同鱼皮落煲煮十五分钟，喺热力嘅作用下，鱼皮嘅胶质同米香完美融合。再将海虾同奶奶手打嘅墨鱼滑加入去，焖火焖煮五分钟，最后撒葱花香菜，一煲浓郁鲜香嘅戏骨鱼粥，新鲜出炉。煮粥做咩啊？奶奶，煮粥做咩啊？<笑>以前艰辛危险嘅海上生活，呢碗温润绵滑、咸鲜四溢嘅戏骨鱼粥，系跑海人能量嘅来源。今日戏骨鱼粥成为咗外来游客感受大海气息嘅一张名片，人来人往，潮起潮落。鱼排依旧，我哋邓家人真真系最勤紧，每日早已海未回山珍，晚上前铁海，三更半夜都未瞓，天未光又收梦。平平安安最要紧，耳朵多，虾大大，丰收翻起就系过阵。蟹多多，螺大大，阿爸阿妈最精神。